autorizimi administratës ushimi dhe ilaqeve për përdorimin emergjent të vaksinës e Pfizerit a prugën për vaksinimin e masë në shtetet e bashkuara. Gjukata e lartë të thosh sulmin e republikanve ndaj fitore së Bidenit. Kolegi zjedhor më blidhe të hënën për të zjedhur zyrtarish zotin Biden si presidentin ardhëshëm. Negoziatorët e Brexitit takohen në Bruxelles për bisedimet e minutës fundit në një përpjekje për taritur një marveshje trektare. Mirë mërëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Jam Rudina Dervishin, në këtë emision do të ndishni një grup protestuesit në shkodër sulmuan sot godinën e Parti Socialista atje, ndërko përfajsues të institucioneve kryesore të shtetit dhe politikës shqiptare vazhduan edhe sot ragimet për protestat pas vrasjes se një 25 vjeqari në Tiran. Ndërpritën gërmimet në një vares masive në Serbi do t'ju selim ragimet sonte nga Prishtina. Shtetet e bashkuara autorizuan përdorimin e vaksinës COVID-19 kompanis Pfizer me vaksinimet e para që pritën brënda pak ditësh administrata amerikane e ushimi dhe ilaqeve dhe autorizimin për përdorimin emergjent të vaksinës të zhvilluar me partnerin Gjerman BioNTech që ka demonstruar të jetë 95% e efekshme në parandalimin e së mundjes. Vaksina mund të meret nga mosha 16 vjeq e lartë. Punojnë si dhe shëndetsis dhe të moshuret në azile pritët i jenë përfetuesit kryesor në raundin e partë të vaksinimit me 2.9 milion doza këtë muaj. Autoritetet shëndetsore amerikane, shërbimet e transport, e spitalet dhe farmacit janë përgatitur për një fushat në barë komtare vaksinimi. Kompania Pfizer tha se do të filon të transportin me njerë dhe sistemet shtetërore të shëndetit publik kanë planifikuar të filojnë vaksinimin qështë të hënën. Qeveria planifikon të përshpejtoj vaksinimin vaksinimet në javët dhe muajt e arqëm, veçanërrisht nëse një vaksinet dytë nga moderna, miratojtë së shpejti, një grup këshillue si qëndrës amerikane për kontrolin dhe parandalime në së mundjeve do të takohet sot për të bërë rekomandime nëse disa grupet të tila si gratë shtatë zëna dhe 16 vjeqarët duhet të imunizohen. Vaksina dhe zjedhjet mbizotruan sërish të zhvillimet në Washington, kras një oftimit për miratimin e vaksinës së parë, edhe gjukata e lartë rëzoj një pa ditë të shtetit të Texasit, që synon të përmbysjen e rezultatit të zjedhjeve. Vaksina dhe zjedhjet mbizotruan sërish zhvillimet në Washington, gjatë natës presidenti Trump për shëndeti lajmin që prisin të gjithë Amerikanët. Mundësuam një vaksin të sigur dhe efikase pas vetëm nëndë mojshë. Drita e shile nga administrata e barnave dhe ushimeve u dha disa orë pasi presidenti i kritikoj për procesin e nga daltë, duke i quetur një breshke madhe dhe nga daltë, si dhe duke i bërë thiri e komisionerit Stephen Han të ndalon të të luajturin dhe të filon të shpëton të jetë. Gjatë një telefonate më herët të premten, mediat njoftuan se shefi i stafit të shpis bardë Mark Midos kishtë e sugjeruar ma dhje shkarkimin e komisionerit Han nëse vaksina nuk minatoj me shpeci. Vetë agjensia e mohon të jetë shvilluar një bis Ndërko, presidenti zgjedur Joe Biden u tha Amerikanve të lënë më njanë politikën dhe t'i besojnë vaksinës. Duhet t'ja bëjt i qartë publikut, të kemi besim të kjo. Nuk ka influencë politike, ka shken start të rangut të parë që po shqyrtojnë të gjithë elementet që duen. Ndërsa Joe Biden po kryon administratën e ti, presidenti Trump përbalit tashmë me atë që mund t'jetë godidja e fundin dhe i përpjegjes e ti për të përmbysu rezultatin e zgjedhjeve. Gjukata e lartë refuzoj pa din e shtetit Texas që synon të eliminimin e miliona votave të lishme. Presidenti Trump u shprej në Twitter se gjukata e lartë në la vërtet në baltë, pa me në qëri dhe pa kurajo. Pa dhja ishte kunder 4 shteteve kyqe në betejen elektorale, Michiganin, Georgian, Wisconsin dhe Pennsylvanin, me qëllim heqen e votave të tyre elektorale që shkoj në favor të zotit Biden. Avokati i presidentit Rudi Gjuliani u shfaq i zemruar, duke i thënë kanalit Fox News se gjukata nuk pati kurajon të trajton të qështjen. Gjukata e lartë, pjesës së cilës janë edhe tre gjukatës të emruar nga presidenti Trump, u shprej se padia nuk ishte bazë ligjore. Padia ishte mbështetur nga mbi 120 ligjvënës republikanë. Negociatorët e Brexitit takohen në Bruxelles për bisedime dhe minutës fundet sot në një përpjekje për të arritur një marveshje trektare mis Britanis dhe BES. Kryeminister Britanik Boris Johnson dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Lehen 
kanë caktuar një fakt të djelën për të vendosën nëse do të vazhdojnë diskutimet apo do të përgatitem për një ndarje pa marveshje. Britania u largua nga bëja më 31 janar, por ka vazhduar të ndjekë regulat e blokut gjatë një periude transicioni që zjatë dhe i në fund të vitit, dërsa të dyja palët dëshirojnë një marveshje në bi kushtet e një mardhënje e të re, kanë pikpamje thelsisht të ndryshme për atë që do të përfshiet në ta. Presidenti zjedhër Joe Biden është zotuar se do të mbaj që ndrim të ashtë për ndaj u dhejsve autokraci. Presidenti Vladimir Putin i Rusis, zoti Biden, thot se një nga e përsit e ti kryesore do tjetë për mirësimi mardhënjeve me alatët e NATO-s. Materiali në vazhdimi jetë një vështrim qështjeve që pritat të ndryshojnë në politikan e shteteve të bashkuara. Raporti i mitësori i presidenti Trump me presidentin Rus Vladimir Putin dhe refuzimi ti për ta kritikur atë prej kosh ka qenë i paqartë për vëzhguasit. Mendoj se ka lidhje me karierën e biznesit e Donald Trumpit dhe ambicjet e caktura që e kishte në vitin 2016 dhe që nuk kishë natur politike, por të rënjosura në biznes. E egziston pak pa qarësili dhërë me qastin e presidentit të zgjithë Joe Biden, i cili është dëtuar që të eqëndroj për balë Putinit dhe të riparoj aliancën e NATO që e beson se është dëmtuar nga presidenti Donald Trump. Presidenti Trump është ankuar se alatet e NATO si Gjermania, po përfitoj nga shtetje bashkura dhe duhet të kontribojnë më shumë para për mbrotin e tyre. Disa ekspert thonë se fjallit e zotit Trump ishën më shumë destabilizuhu se nda aliancës se sa veprimet e ti. Aty ku Trump i ishte i rëzikshëm dhe mbetit i rëzikshëm për aliancën transatlantike është më shumë në aspektin e besu është mëris. Gjatë fushatës e viti 2016 a i tha se NATO ishte i vjetruar, kru bë president a i nuk e trajtoj si të tjil, por më paru shprehashtu. Udhesit e evropiane kanë mirë pritur fitorën e zotit Biden, veç anërisht Berlini, Shefja e mbrojtjes Gjermane, thot se shtetë bashkura mbetë në aleati më rëndësishëm e Evropës. Pa afsit bërthamore dhe konvencionalit Amerikës, Gjermania dhe Evropa nuk mund të mbrojnë vetën, këto janë fakte këthjeluese. Kur bëhet fjalë për mardhanjët që ba Rusi, ekspertë thonë se zoti Trump dëshiron të ti përmërson të ato, por u pengua nga etimet për lidhë dhe fushatës e ti në Moskën. Si pas analizve, kjo nuk ka të njërë të ndodhë me Zotin Biden. Kishte e dyshimet të thela mes Amerikanve, ligjvensit republikan dhe demokrat po ashtu ishën thelsisht mos besuas nga gjithë shkaje që përpichet të bënd të Zotit Trump me Rusin, kështu që a nuk pati asë një arriti lidhër me Rusin. Zotit Biden ka një midis kretë ndryshe për të vepruar. Analistët tjërë thonë se nuk presin shumë ndryshime në mardhenjet Washington Moss, përsa koj që e Putini u dhe qërësin. Putini ka pak dëshgjirë për të ndryshuar politikat e ti dhe kjo nuk rion hapsirë në duhur. Nuk mendoj se dykush ka besim për një tjetër fillim të mardhenjeve më rusin. Sekretari i përgjithë shimi NATO-s, Jen Stoltenberg, thot se Rusia vazhdon të shkel integritetin teritorial të Gjorgjis dhe Ukrajinës dhe vazhdon shtimin e pranisë u shtarake në kreme, sfida me të cilët NATO dhe Zoti Biden do të përbalë në vitin 2021. Gjatë një marshimi i protese zhvilluar sot në qytetin e Shkodrës për brasje në Tiran të 25 vjeqarit Klodian Rasha nga një punojnë se policis, një grup protestu e si shullmua në godinën e parti socialiste atje duke thyrë fillimi shgjama dhe më pasu futën në brëndësi, duke nëzirë jash materialet që ishin në ndërtes të cilave u vunë flakan. Forsat Shqiponja dhe ato të ndërhyrje së shpert në ndërhyn për largimin e grupit protestu e zve të këpërdorë edhe gazin locielës. Korrespondenti Zërit Amerikës punë sulo njëftë. Protesta është villuar sot në qytetin Shkodrës kundur vrasis në Tiran të 25 vjeqarit të Dian Rasha nga një efektivi forcave të policis u përshkazua në momentet e fundit me sulmin dhe i selis vendore të Parti Socialiste.
Një grup nga protestuesit fillimi shqelloj me mjetet të forta duke thyrë gjamat e dritareve dhe të derës. Kur mendoj se protesta për përfundonte dhe marshimi i protestuesve i ishe drejtuar qëndrës të qytetit, grupi protestuesve kërësish adoleshend u rikëthyen të se lia parti socialiste duke u futur në mjediset e mronshme dhe duke të nduar ti djegin ato. Ato nëzorën jashë ndërtesës gjithshka që gjetën në mërënsi dhe i vun flakën në pranit të një numri të malë protesuesish që të rrisnin kundër qeverisë dhe kryminisit Rama. Kosët e ndërhyrës e shpejt dhe ato Shqiponja rritën e vëndit në gjarjes kur thuaj se kishtë përfunduar gjithshka. Ato kryojnë një kordon policor në të dy anit e rrugës dhe ndërhyjnë edhe me gaz lëtë cjelos për të shpëndar protestuesit që gjëndeshin ende pra ndërtesës e parti socialiste. Protesa sot me drejsi për klodianin nisi e qetë në formën i marshimi nga qëndra e qytetit duke përshkua rrugën për para prefekturës dhe bashkis. Në të morën pjes, disa qindra të rritë të reja, qytetartë të shkodrës, por edhe përfajsues vendorë të opozitës. Kjo është e dyta protest që zhvillohet në shkodrë në kërkim të drejsis për 25 vjeqarin e vrarë. Protesa parë u organizua të redit më parë nga të rritë e forumi të rinorë të partijës demokratike. Në një njoftim para prak të policis vendore, thue si gjatë të bimit është gjuajtur me sendet të forta në drejtim të policis dhe përpasoj është plagoso një nga punojësit e policis së forcave të posaq me Shqiponja i cili po trajtuat në spitalin rajonal. Kryetarja në detyre bashkisë të Shkodrës, Voltana Demi, shpre si qytetarë të Shkodrës, bënd detyre në vetë për mes një mashimi pajësor. Ajo bëndë ditur se kishe njoftuar policinë kur disa të rinë të panjohër dhe të pa mështetur nga protestuesit u drejtuan nga se lia partijës socialiste. Por si pasaj, policia nuk bërë jas një veprim duke parë dhe unimin e selis. Selia partijës socialiste në Shkodër gjëndet vetëm 20 metra la sheshit dëshmorët e demokrasis ku në vitin 1991 pas një protestet të të rive Shkodran u vran 4 dëshmorët e demokrasis si dhe o dojsh nga protestuesit ndërtesa Komitetit të Partijës ku sot gjëndet rektorati Universitetit Luis Gurakuqi. Për zërin e Amerikës nga Shkodra pëllum sullo. Përfajsues të institucionave kryesore të shtetit dhe politikës shqiptare vazhduan edhe sot reagimet për protestat që kanë përshirë vëndin pas vrasjes me armë të zjarit të një 25 vjeqaj në periferit të tiranës. Forsat kryesore politike po shkëmbejnë akuzën bi përgjësit e njarjes, ndërsa presidenti Lirmeta deklaroj se Shqipria ka nevoj për një ndryshim të malë, sepse të rinjë po braktisin vëndin të dëshpëruar nga varfria dhe papunësia. Korrespondenti Zërit Amerikës, Iliana Goli, ka përgatitur kronikan. Në Tiran vazhdojnë reagimet politike nga institucionet shtetrore dhe partijake për protestat që kanë përfshirë vendin pas vrasje se një të rju 25 vjeqar nga një patrull policie në periferit të kryeqytetit. Pas disa dit protesta në rrugët dhe sheshet kryesore të Tiranës, figurat kryesore të shtetit dhe politikës vazhdojnë të shkëmbejnë akuzan bi përgjësit e këture në gjarjeve. Kryen Ministri Edi Rama u bëri thirje prinderve opozitarë të mbajnë larkë fëmite tyre nga tubimet e protestës. A i akuzoj presidentin dhe politikant të opozitës si organizator dhe nëzitës të këture tubimeve. Policia ka ndaluar në fakt disa djetra të midur gjatë protestave e gjithashtu drejtuësit e saj u kanë bërthirje familjarve që të mbajnë larkë fëmite tyre nga trazirat e dhunqme. Presidenti Republikës Ilir Meta deklaroj sot se Shqipria ka nevoj për një ndryshim të madhë e të fordë dhe se kjo duhet të vijë nga të rinë. Zotim Meta tha se sistemi demokratikë është deformuar dhe po shtyp të rinë të cilët po emigrojnë masivisht dhe Shqipria po shpopullohet me shpici prej keqeverisjes dhe varveris që posjel korupcioni qeveritarë. A i përmendi problemet e shumëta me arsimi dhe papunësin e të rinjve shqiptar të cilët si pas ti emigrojnë sepse nuk digjohen, emigrojnë për të mbjetuar vetë dhe për familjen të detyruar nga keqeverisja dhe padeshire në tyre. Për protestat e të rinjve, ditët e fundit reagoj sot edhe Partia Demokratike Opozitës, sekretari për gjithëshëm i saj Gazmen Bardi, deklaroj se shkaktarët e revoltës e rinjës janë dhuna dhe aroganca e kryeministrit Edi Rama dhe servilive të ti që janë shkëpudur nga jeta e vërtet e shqiptarve. A i dënoj gjune u rejtje se qeveris nga i protestuesve dhe tha se qeveria po përpichet më kot të fajsoj opozitën për dështimet, premtimet, boshe dhe aroganca në vetë. Një varë protestash në Tiran dhe qytetet të tjera për fin vendin pasi një patrull policore vrau me armëzjari një të rinjë 25 vjeqarë në afërsi të banesës të ti. 
Familiarët e ti po huan se djali kishte darë për të bler një paket cigare dhe fa i vetëm ishte se nuk ishte mask anti-covid dhe gjende jash banesës pas mesnate, vrapoj për t'ju shmangur një gjobe 30 dolashe me gjitha të u vra në afërsit e shtëpis. Polici që vra autoriu 25 vjeqar Klodian Rasha me snatën e të hënës doli para gjukatës ku konfirmua masa e restit e ti me burg. Por fajsi diplomatike të shteteve të bashkuar të Amerikës, bashkimit Evropian dhe OSBS, bëndhire për e tim të njarjes, gjaktoci në protesta dhe distancim nga dhuna gjatë ubimeve. Për zërin Amerikës, Iliriana Goldi, Tiran. Autoritetet në Kosovë njëftuan se andër prepunimet në varezën e dëshuar masive në kishe vakt rashkës në Serbi. Në këtë varez masive dhe ritani janë zire shtratë e rrëth të 5 personave që mendojt se janë shqiptarët e vrarë gjatë luftës në Kosovë. Njëse një vjetë pas luftës e ndë nuk djetë asë gjipër fatin e një mje 600 personave. Institucionet për gjejse në Kosovë thonë se mungesa informatave nga Serbia në vazhdimësi vështirëson punën e tyre. Nga Prishtina njëfton korespondentja jonë, Edlira Blaca. Autoritetet e Serbis dhe të Kosovës ndërprej në gërmimet e filuara më 30 në në tornë në kishevak të rashkës së Serbis, ku u gjetë një vareze dyshuar masive me trupat të shqiptarve të vrargjat luftës. Drejtori Institutit të Mjekësis Ligjore Arsim Gërgjaliu i tha zërit të Amerikës në përmjet telefonit se gërmimet undërprejnë për shkak të motit. Më është thjeshtë e pamundur që të punohet atje dhe është bërë konzervimi vendit si pas standardeve, si dhe është montuar një qati që të mbronë pjesë tjera të terenit nga të reshurat atmosferike. Ramë Manaj nga Komisioni Qeveritar për të pagjeturit në Kosovë, thot se procesi izbulimit të varezave masive si në Kosovë si në Serbi është shumë ndërlikuar për shkak të mungesës e informacioneve nga pala serbe. Ka dyshime për varezat tjera, ka dyshime për të këthu edhe në varezat e drejt tanishme ku ka pasur gjetje, por kjo është proces që vazhdojnë edhe në kodrë të planit të bashkëpunimit me Komisioni Qeveritar të pala serbe. Zoti Gërgjaliu tha se gjatë vitit 2020, mbi 20 varezat të dyshuara masive janë hapur në Kosovë dhe 3 në Serbi. Dalon të një gjvalimet nga koha e pas luftës, kur përqini e madhe e varezat ka rezultuar me gjetje pozitive, dhe të një është e kundërta ku mbi 90% në dalin si varezat të cilat ne quajmë ashtë negative. Në vitin 2020 janë hapur lukacionet e shumëta edhe atë në pjesën përfundimtare të vitit, Pikërisht për shkak të pandemis, e cila në ka penguar shumë në masë, është pënuar në tri lokacione faktikisht të Serbis, kemi inspektuar vendin e Shtavalit, pas taj Kozarevan e Noj Pazarit, kërë shkontroluar gjithashtu dhe janë bërë kanalit testuse të cilat në kanë bërë me ditës aty nuk ka pas asë gjë, si dhe tash gjetja e mbetjeve kockore në Kizhevak. Zoti Manaj tha se me gjithë vështirësit e shkaktuara nga pandemia, puna autoriteteve në zbardhja në fatit të të shdukurve do të vazhdojme për kushtim të plot. Ka pas raste kër është gërmuar në një vend ku është dyshuar dhe të mos në gjetur mbetje, për ndryshe informacionet e plot dhe të sakta mungojnë nga pala serbe, e cila një vazhdimisht kemi dyshuar se ju rasisht nuk i jep, Natyrisht, në interpretimin tonë, fakti është se aj që bënë krimin përpichet edhe ta mbuloj edhe ta fshehate. Kosova doli nga lufta që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s me mbi 10.000 të vrarë dhe mbi 5.000 të shdukur. Një pjesë e madhe e trupave u gjetë në vareza masive në Serbi, ku ishë ndërguar nga forcat serbe në përpjekje për të fshehur gjurmët e mizorive të tyre. Vareza më e madhe është zbuluar në vitin 2001 në Batajnic Afer Beogradit, ku në terenet e stërvitjeve të forcave të posashme serbe u gjetë në trupat të rreth 800 shqiptarve të Kosovës. Qështja e personave të shdukur gjatë luftës është ndër trashëgimit më të dhimshme të saj dhe ndryqimi i fatit të të shdukurve vlerësohet si një nga kushtet për ripajtim dhe për mirësim të mardhënjeve ndërmjet të dyja vendeve. Kanë kaluar 21 vjetë që nga përfundimi luftës në Kosovë dhe endë mbetet i panjohur fati 1623 personave të shdukur, pjesa më e madhe e tyre të përkacis komptare shqiptare. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca Prishtin.
Pandemia e koronavirusit ka detyruar autoritetet portugezet për balen me disa qështë të vjetra si qështë ajo e të pas trebe, apo e strejimin në kushtet këshia, si shë njofton nga Lisbona për zërin Amerikës Johanna Ramiro, autoritetet për përpishen të përbalojnë sfidën. Ky është bajro dator, një lagje e varfër në një fush pra në aeroportit të Lisbonës. Një numër familje shjetojnë këtu pa energi elektrike ose ujtë rrjeshëm, kushtëve të vështirat banimit u është tuar të një edhe pandemia e koronavirusit. Rikardina Katberd, erdi nga Santome dhe Principe, në vitin 1998, dhe u transferua në Bajro Dator, ku jetonin për indrit e saj. Ajo në dimoj për të organizuar banore dhe për të ngritur shëqatën Tore Amika, e cilja ka bërë fushat për të drejtat e emigrantëve dhe strejimin e atyre që jetojnë në këtë lajet të varfër. Familjet që banojnë në përkasole nuk kanë kushte jetese. Këtu futet i ftoti, futet në minë dhe gjarëprim, janë banesa me kushte minimale. Katë pertë banojnë në bajro dator për të mështetur gjash familje që janë ende në pritje të shtëpive të reja. Ajo në djetë për gjejse për strejimin e të gjitha tyre që ende jetojnë në këtë komunitet ku dikur kishtë 700 familje. Këto janë familje dhe fundit dhe për fatë mirë jemi në pritje për një vënd të sigur. Kjo do të ribalancoj pak sa strejimin për këta njërës, i cili u bë pak kriterë, sepse i kanë quar njërëzit në vënda që nga njërë nuk u kanë përqyër shumë. Zyrtarë lokalë thonë se përpunojnë për të gjetër zgjidhje në kushtet e pandemisë. Pengesa e madhe është se nuk ka shtëpit mjaftueshme në dispozicion për të zhvendosër familjet. Pandemia shto edhe më shumë faktor negativ në këtë situatë. Njerëzit gjithë një më shumë kanë nevoj për mbështetje. Tore Amiga po bënë gjithë shka që është e mundur për të mbështetur këta njerës që kanë jetuar në këtë lagje. Me gjithë se ka patur një bashkëpunim të mirë mi disë banorve dhe qeverisë vëndase, Renato Alves thotë se lagja e varë fër bajro datorë do të prishet. Ne kemi punuar së bashku me Tore Amigan, duke e padur gjithë mund të qartë se kjo lagje një dit do të prishet. Pra nuk kemi ushqyër shpresën se lagja do të vazhdoj të egzistoj, këto e kemi pritur. Por zyftarët ende nuk kanë dhënë data konkrete dhe tani në kushtet e pandemis është e pasigur se përsa ko do të vazhdojnë të jetojnë këtu këto familje, Në kushtë e gjithë shumë njerës nuk do t'i përfyturonin tot për një vënd të bashkimit evropian. Dokumentari shoferët afrikano-amerikanë Ratsa, apsira dhe mobilizimin Amerike regjizore të Rick Burns dhe historianës Gretchen Shorin, Gjurmon në profilizimi racor që Afrikano-Amerikanët kanë hasru në rrugëtimin që nga sklaveria. Për të mësuar më shumë për temën e këti dokumentari, korespondentja Zërit Amerikës Penelopi Pullu, bisedoj me kryuesit e ti. Dokumentari shoferët Afrikano-Amerikanë, Raca, Hapsira dhe Mobilizimin e Amerikë i regjistorit Rick Burns, tregon diskriminimin dhe dhunën që Afrikano-Amerikanët kanë hasër shpesh qatë në garës e makinave. Për të kuptuar atë që pëndohë sot, unë mendoj se ju duhet të hidhen jë vështrin brapa dherë në kohën e sklaveris, sepse kjo është pika ku është mohuar liria dhe mobilizimi. Filmi dokumenton se si gjatë e pokës pra e luftës civilit të vitit 1863 në shtetet e pashkura, pronarët e plantacioneve përdorën patrulla për të monitoruar dhe në të shkuar sklevërit të cilët u përpoqen të shpëtonin. Dokumentari i portretizon këtë njësi të kapjes e sklevërve si para rendese të supermacisteve të bardh dhe disa sherifeve lokal pas kohës e sklaveris të epokës Jim Crow, që kishin e shënjestrë shoferët Afrikano-Amerikan nga vitet 1920 dherë në vitet 1960. It was a form of self-empowerment. You drive. Ishte një form e vetë puqizimit, me një makin mund të shkoni aty ku keni dëshirë dhe nuk ishit nevoj më të ulishit në pjesën e pas me të autobusit, por kjo soli një tjetër sfid, atë të navigimit të apsirave ku fuqizimi i Afrikano-Amerikanëve shihej si shqetsues, i pa këndshem dhe një gjë që duhej të ndalohej nga një grup i madhë i Amerikanëve të bardhë.
by a, a large cohort of white Americans. Rezicet u rriten për shofjerët afrikan-amerikan gjatë natës. So one of the hazards of driving was encountering... Një nga rezicet e nga rese makines ishte mundësia e takimit të njërezve të cileve nuk u përqen të kjo, pra duhet të kishte kujdes nga ta që mund të linqojnë, nga të smojnë ose të merojnë. Or being a harassed or terrified. How do you navigate the segregated highways of America if you're? Si të navigoni në autostradat e ndarat e Amerikës nëse jeni një Afrikan-Amerikan, qëfar do të ndodhë nëse vajza juaj, ka me vojtë të shkoj në banje, nëse keni ne vojtë të mbushi makinën e benzinë, nëse keni një urgenzi mjekësore, ku do të fini, ku do të hani dhe ku do t'i reguloni flokën. Where do we get your hair done? Libri gjelëbër i shoferëve Afrikan-Amerikan i rendiste vendet e tila A i u botua në vitin 1936 nga punonje si postar e New Yorkut, Victor Hugo Green, dhe i vuri në hard bizneset e vogla afrikano-amerikane në të gjithë vendin. Përfundimisht, spot Rick Burns, zgjerimi ato stratave të Amerikës ofroj një nivel mbrojtje e për shofert afrikano-amerikan, duke o dhën atyre alternativa për rrugët shteterore dhe lokale. Si do qoft, të regon filmi, shofert afrikano-amerikan vazhdojnë të jenë objekti profilizimit racor në mënyrë jo proporcionale, dhe ka të nxartë të ndalen më shpesh nga policia. Pra, nëse njëzit thonë, qëfar është jo gjë racizmi strukturor, racizmi sistematik, që në shikim të parë shihet si një gjë abstrakte, kjo nuk është abstrakte, është të elësisht konkrete, thot të regjistori Rick Burns. Atmosfera e sezonit fesave në qytetin e New Yorkut kësa radhe është ndryshe për shka këtë pandemi së koronavirusit, me gjitha të disa gjyra nuk ndryshojnë. Korrespondenti e zërit e Amerikës Nina Vishneva njofton për ndryqimin e pemës në qëndrën Rockefeller. Këtë vit është e vështirë të shkosh në Rockefeller Plaza, qoftë edhe me këmpë, por kjo nuk ka ndaluar qindra njërës të shkojnë të shkojnë nga afrë pemën e kryshlindjes. Këtë vit ishin vendosur autobus që blokonin pamjen. Këndet më të mira të shikimit ishën rezervuar për njerëzit që e shikonin ceremonin virtualisht. Nga këtu lartur mund të shohë pemën. Pemë mund të shohë pak për mes autobuzve. Pema e zbukuruar ofron një pamje spektakulare për ceremonin e ndryqimit. Êshtë tashmë shumë largë nga pamjet e para të pemës kur mbriti në qytetin e New Yorkut, e deformuar dhe e shveshur në njërën anë. Një pemë për shtatshme për këtë vit shkruani njërëzit në Twitter, por në ditën e dukur, pema doli shumë e bukur. U pasua nga një shfaqe festive e dritave dhe vitrinat e dekoruar të dyqanëve shtuan edhe më shumë atmosferën e festave. Si pas qërimi një viti shumë të vështirë 2020, bulevardi Zaks Fifth Avenue mori një përqasje ndryshe për vitrinat e ti të famshme luksoze. Në vend që të shfaqë të sendet e shtrejnëta, si për shemull bijuteri, u ofruan skena të thjeshta dhe komode, pa angth dhe pa pandemi. Pandemia është pak të shpëruese, për unë për shfrydzoj për mirë. Êshtë mjaftë të trishtueshme. Unë jam infermjere dhe duhet i jemi pozitiv, do të bëhet më mirë. Kjo është e mrekulueshme, duhet a kemi pa tjetër. Me gjithë shka që pëndodhë, duhet kemi pak kryshlindje, pak pushime, pak gëzim dhe pashe, të nëmbaj të gjithve të sigur. Dhe sa po pema undes, pak ma gjithë zbritin e për rrugët e ftokta të New Yorkut. Kishin vendosur autobuzët që t'i pengoni njerëzit të grumbulloheshin në rrugë, por gjithësësi kjo nuk indalja ta. Veçanërisht panorët e New Yorkut dhe turistët me dëshirën për të park të moment historik kur pema ndizet. Êshtë një tradit që fillojnë në 1931, kur punëtorët që ndërtonë në qendrën Rockefeller, kursyën nga pagat e tyre për të blerë një pem, që ata e zbukruan me kurora të bëra me dorë dhe me vargje boronicash. Në ditët e sotshme, pema ka 50.000 zbukurimet të ndryshme, dhe maja ndryqojt nga një yllë kristali i firmë Zvarovski. Në një vit tipik, 750.000 njërës vijin për të parë pema Rockefeller shdo dit. Por në vitin 2020 është i kufizuar në jo më shumë se 4 persona në të njëtë në kohë, dhe se cili mund të qëndroj jo më shumë se 5 minuta. Ndo shta ka që mjafton për të marë pak sa frymën e pushimeve. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm, ditari mund të ndihja drejt për drejt në faqen tonë të internetin zërën e Amerikës Picom, në Facebook dhe Youtube. Këtu ndamis bashku në me mirë dhe miru pashën.